Hi guys, ako nga pala si Alan Justin at welcome to my YouTube channel. So, this is my first vlog in my YouTube channel and I hope you guys um, like it and support it. So, ito na nga. Ano nga bang magiging main content ng aking YouTube channel? As you can see sa aking background, may kita mong mga figures na nakalagay ay pop. So, ang tawag sa nila ay Funko Pop. So, bago tayo magsimula, Bibigyan ko muna kayo ng mga onting trivias and facts about Funko Pops at kung paano sila nagsimula. So ano nga bang meron sa isang Funko Pop? Ang Funko Pop ay gawa sa plastic na tinatawag na vinyl na ginagamit karaniwan sa mga water pipes, sa mga housing constructions, and obviously sa Funko Pops. So ang mga Funko Pops rin ay meron different kinds and sizes ranging from vinyl, bubblehead figures, 4 inch, 6 inch, 10 inch, 12 inch, and 2 packs to 7 packs. Meron din silang minis, keychains, plushies, at iba pa. Pati merchandises meron din. So after nyo malaman kung anong Funko Pops at kung saan to gawa, ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng trivia and facts about saan, saan ang galing ang Funko Pop at kung paano ito sumikat. Number 1. Funko Pops are made by the company Funko which was founded in 1998 by toy collector Mike Beckett in his home in Snohomish, Washington. Number 2. The Funko Company was inspired by the mascot in US which was named Big Boy and that's how Funko started. Number 3. Before Funko Pops, there were bobbleheads which were named Wacky Wobblers and they were the first products that were sold by the Funko Company. Number 4. After releasing a preview of a line of DC characters in San Diego Comic Con 2010, the first line of Funko Pops were released in the New York Toy Fair in 2011. Number 5. Funko Pops were not the original name of these figures. Their first name was Funko Force 2.0, but it didn't sell out to the fan base and they have to change it. So, they came up with this, the Funko Pops. So, yun lamang ang mga simple and quick facts about Funko Pops. So, let's go on to our next part. So, the next part is, how I got into collecting Funko Pops. So ito na, magsa-storytelling na tayo. So noong 2015, nakakita ko ng line of figures sa desk ng coffee smith ng aking tatay sa Ateneo. So napaisip ako, ano kaya itong mga cute na bubble or vinyl figures na nakikita ko? So simula noon, doon ko nalaman kung ano ang Funko Pop. At ang una kong figure noon ay si Black Widow na nakuha ko ng 2015 sa Kramer Toy Warden sa UP Town Center. So, simula noon, nalagdagan pa ito ni Ant-Man, ni Hello Jacket. At simula noon, dumami na ng dumami ang aking Funko Pops hanggang sa maging ganito this 2020. So, magtataka kayo bakit ganito lang ang aking Funko Pops kung 2015 pa ako nagsimula noon. Collect. Siyempre, wala akong ganun karaming pera para mag-collect ng mag-collect. So, Tuwing Christmas, holiday, o kaya pag may extra money, doon lang ako bumibili ng Funko Pops. Pero, kahit na ganito lang kaon, karami ang aking Funko Pops, hindi ako tumitigil na mag-achieve, na i-achieve ang aking dream na mag-collect ng maraming Funko Pops tulad ng aking idol na si Top Pops na meron ng 1,400 Funko Pops ngayon. So, ano nga ba nagustuhan ka sa pagkakalik ng Funko Pops? Hmm... Paliban sa kanilang mga oversized heads and large eyes, ay ang mga Funko Pops ay easy to get, easy to collect. Kaso nga lang, medyo pricey pero kung may money naman kayo, why not mag-collect, diba? So, yun. At saka meron silang mga lines sa mga favorite characters ko from movies, animation, lalo na sa favorite TV series ko ngayon sa Netflix na lakas at depop eh, nakikita nyo naman. Meron ako El, Prof, the El Professor, The Professor, Berlin, Denver, Tokyo, at sana madagdagan pa yan. So sa pagkakalik ko ng Funko Pops ay hindi naman naging madali nung una dahil nung una ayaw ng aking mga magulang na magkalik ako nito dahil una nga ang mamahal, tas pangalawa tingin nila parang wala namang sense kung magkalik ako nito. Pero kahit na ganun ay sa dulo sinuportahan pa rin nila ako at sana mas dumami pa ang aking mga Funko Pops. Kung hindi nyo na itatanong, ang aking mga Funko Pops ay nabibili ko sa Green Hills, sa UP Town. Meron din sa mga online shopping like online ng Big Boys, sa Lazada, sa Shopee, at marami pang iba. Ako 
mga nabiling Funko Pops mula sa mga different persons around Metro Manila at meron din ako Funko Pop na regalo sa akin lalo na nung isa kong ninang na nasa Canada at binigay niya sa akin itong Chase ko na Black Panther After nun, papakita ko naman sa inyo ang aking tatlong most favorite Funko Pops sa aking collection Starting off with Tony Stark from the 2017 Summer Convention Exclusive at ito ay medyo may value na mula 4,500 to 5,000 sa market natin ngayon at ito ay nakuha ko sa isang mystery box nung ako ay pumunta sa Toycon nung last December 2019 at nakuha ko ito sa mystery box for just only 1,000 pesos so sulit so ang second pop ko is Black Panther Chase so Ito ay nakuha ko mula sa aking ninang na galing sa Canada. At ito ang aking kauna-unahang chase. At sana, madagdagan pa dahil ito lang naman na mayroon ako. At ang last one is the Lebron James Special Edition Funko Pop. Dahil, kung hindi nyo na itatanong, favorite, favorite at idol kong player si Lebron James. Simula pa nung pagkabata ko. Kaya, favorite na favorite ko talaga itong Funko Pop na to At ito ay Special Edition pa. So, Ayun po muna ang content natin for today and sana po ay nagustuhan nyo po ang aking content at subaybayin nyo po po ang aking mga videos. To follow my journey in collecting Funko Pops, please hit the subscribe button and hit the like and turn on the notification bells for more updates. See you guys on the next vlog!